With their swords drawn, these women are all battling a common enemy. They're all suffering from breast cancer. While some are in remission, others are still going through chemotherapy, like Natalie, who was diagnosed last March. Les scrims, c'est une bonne activité de défouloir pour décharger. Et puis souvent, on, on associe en fait l'ennemi le, invisible qu'on a en face de son sabre. En fait, on associe le crabe, le cancer, et donc avec notre sabre, on va le pourchasser, on va le pourfendre, on va le pulvériser, on va l'exploser en mille morceaux. Most of the fencers are recovering from the after effects of the illness. Fencing can help them to build up strength in their arms, especially where their scars are. Pas se crisper au niveau de l'épaule, mais essayer vraiment d'avoir un geste fluide. Their teacher has been specially trained in this post-cancer therapy. On va travailler du côté qui a été opéré, ce qui veut dire que une femme qui est droitière et qui a été opérée à gauche, elle va travailler du côté gauche. Si elle a été opérée des deux côtés, on va travailler des deux côtés. On va vraiment travailler sur des gestes hauts qui vont leur permettre justement de lever un peu plus le bras, de retrouver une, une mobilité qu'elles ont perdue suite à l'opération. Several studies have shown that physical exercise can reduce the risk of cancer recurring by 25% and improve survival rates by 30%. Martine's cancer reoccurred twice. Since she started fencing training, she's noticed her health has improved. Je me rends compte que je récupère de l'amplitude de mon bras droit grâce au fait aux exercices que l'on nous fait faire. On vient fatigué et on repart plein de plein de force en fait. For these women, fencing helps them find the force to fight back against breast cancer.